ஹாய் ஹலோ வாட்ஸ்அப் எப்படி நான் உங்கள் ஃபோட்டோ கேஷ் என் பேசுகிறேன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ டே அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் கேமரா சென்சர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எட்டு சென்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆறு சென்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேமிலியரான சென்சர்ஸ் தான் அண்ட் மற்ற ரெண்டு சென்சஸும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு குறைவாக இருக்குது அண்டு நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் ரீசர்ச் பண்ணி தான் இந்த சென்சர்ஸை பற்றி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த சென்சர் மூலமாக நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது நிறைய அவேர்னஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் ஒன் ப்ரோக்ரஸில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் எக்கு பெல் ஐக்கன் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி புது சென்சரை பற்றி தெரியாட்டி தெரிஞ்சுக்கிட்டும் அண்டு இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரைட் இப்போ எங்ககிட்ட இருக்க சென்சஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு நாலு காமன் சென்சஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நாலுமே இப்போ கரண்ட்டாக மார்க்கெட்டில் எல்லாராலையும் அதிகமாக பேசப்படுற சென்சஸ் அண்ட் அதை டீட்டெயிலாக பார்த்துருவோம் வாங்க ரைட் முதலாவது சென்சர் பார்த்திங்கன்னா உள்ளதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் டிஎஸ்எல்ஆர் ஓ மெல்லஸ் கேமரா சென்சர்னு சொல்லிக்கலாம் அண்ட் இது சம்டைம்ஸ் சினிமா கேமராஸ்லாம் யூஸ் பண்ணப்படுது இது வந்து மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட் சென்சர்ஸ் ஸோ மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உள்ளதுலேயே ஒரு குட்டியாக இருக்க சென்சர்ஸ் அதுதான் இப்போ கேமராஸ்லேயே குட்டியான சென்சர்ஸ் என்னோடய ஜி செவன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதில் பெரிய அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறது அளவுக்கு எதுவுமே கிடையாது அண்ட் இந்த சென்சர் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேனசோனிக் கேமராஸில் பார்க்கலாம் ஒலிம்பஸில் பார்க்கலாம் பேன்டெக்ஸ் கேமராவில் பார்க்கலாம் அண்ட் அதை தவிர்த்து நீங்கள் எங்கேயாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்கணும்னு சொன்னால் பிளாக் மேஜிக் பொக்கெட் கேமராஸில் நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம் இந்த சென்சரை அண்ட் இந்த சென்சரோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பேசிக்லி செவன்டீன் எம்எம் டைம்ஸ் தேர்ட்டீன் எம்எம் தான் அடுத்த சென்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ்சி சென்சர் ஸோ இது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோட்டோகிராஃபியில் இப்போ கரண்ட்டில் யூஸில் இருக்க ஒரு சென்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ்சி தான் ஏபிஎஸ்சி வந்து ஒரு க்ராப் ஃபேக்டர் சென்சர் பட் நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஏபிஎஸ்சி சென்சரோட டைமென்ஷன் வந்து ஒவ்வொரு கேமராஸுக்கு மாறுபடும் பட் கொமனாக இருக்க டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி இதான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்க ஒரு சென்சர் இந்த ஏபிஎஸ்சி சென்சர் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் மாதிரி எடுக்காது எஸ் ஏன்னு சொன்னால் இதில் க்ராப் ஃபேக்டர் இருக்குது ஏபிஎஸ்சி சென்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராஸை விட கொஞ்சம் சின்ன சென்சர்ஸ் ஸோ க்ராப் ஃபேக்டர்ன்றது ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர்லேருந்து எவ்வளவு குட்டியாக இருக்குன்றது அந்த சென்சர்ட சைஸை பொறுத்து தான் க்ராப் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த ஏபிசி சென்சரோட க்ராப் ஃபேக்டர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதோட ஏரியா வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து மாறுபடும் ஏபிஎஸ்சி சென்சரில் போடும்போது அப்புறம் என்னோடய நைன்டி டியில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய யூஎஸ்ஆரில் யூஸ் பண்ணுற அதே லென்ஸ் நான் என்னோடய நைன்டி டியில் போட்டேன்னா செம்ம க்ராப்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் என்னோடய யூஎஸ்ஆரில் போட்டேன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தான் இருக்கும் ஏன்னா என்னோடய யூஎஸ்ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் பட் என்னோடய நைன்டி டியில் போட்டேன்னு சொன்னால் அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸாக மாறிவிடும் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா எந்த வகையான ஃபோக்கல் லென்த்துடைய ஒரு லென்ஸ் நீங்கள் போட்டாலும் அதை டைம்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் வரும் ஸோ என்னோடய நைன்டி டியில் என்னோடய த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் போட்டேன்னு சொன்னால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் மாறிடும் எனக்கு அடாப்டர் கூட தேவையில்லை அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் காமன் சென்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர் சினி கேமராஸை பொறுத்தளவில் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சென்சர்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அதர் தென் தட் ஃபுல் ஃப்ரேம் வந்து எல்லாரோட ஃபேவரட் சென்சர் ஏன்னு சொன்னால் ஃபுல் ஃப்ரேமாக எடுக்கும் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மோர் லைட்ஸ் எடுக்கும் ஏன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர் வந்து கொஞ்சம் பெருசு அண்ட் இந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சரோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ யூஸ்வலாக எல்லா கேமரா பிராண்ட்ஸ்லேயுமே ஃபுல் ஃப்ரேம் அதிகமாக இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வர்றாங்க அ
எஸ் அது வந்து ரொம்ப பெரிய சென்சர் பட் உண்மையா சொல்லணும்னா மீடியம் ஃபார்மேட் கேமராஸ் வந்து போட்டோஸுக்கு நல்ல பவர்ஃபுல்லான கேமரா அண்ட் போட்டோஸை பொறுத்த அளவில் மீடியம் ஃபார்மேட் சென்சர்ஸ் அடிச்சுக்க எந்த சென்சராலுமே முடியாது அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான சென்சர் தான் மீடியம் ஃபார்மேட் சென்சர் ஸோ இந்த நாளும் தான் நாங்கள் இப்போ யூஸ்வலாக நாங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற சென்சர்ஸ் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நாங்கள் பார்க்க போகிற சென்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபிக்கில் அதிகமாக இன்டர் ஆகிட்டு இருக்க சென்சர்ஸ் தான் அண்டு வாங்க அதையும் பார்த்துருவோம் எங்ககிட்ட ட்ரோனுக்குரிய சென்சர் இருக்குது ட்ரோனுக்குரிய சென்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ச் சென்சர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஸ்பெஷல் நேம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒன் இன்ச் சென்சர் ஸோ இதில் டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் எயிட்டி டைம்ஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஸோ இதுதான் இந்த ட்ரோன் சென்சர் இது ஆல்மோஸ்ட் குட்டி சென்சர் தான் டுவெல் மில்லிமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ குட்டின்னு எங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்ககிட்ட இருக்கிறது மொபைல் ஃபோன் சென்சர் இந்த சென்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் இன்ச் சென்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு இன்ச்சில் ஹாஃப் இன்ச்சாக இருக்கிற சென்சர்ஸ் இதில் டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்டீன் டைம்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு த்ரீ சென்சர் இது வந்து ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ச்சஸ் உடைய ஒரு சென்சர் அண்ட் இதுக்கு பெருசாக டைமென்ஷன்ஸ் எதுவுமே தரல ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஒன் இன்ட்டு த்ரீனு தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து சிசிடிவி கேமராவில் இருக்கிற சென்சர் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடமே சிசிடிவி இருக்குது ஸோ அந்த சிசிடிவிக்கு உள்ளே இருக்கிற சென்சர்ட சைஸ் தான் இது அண்ட் அடுத்ததையும் பார்த்துருவோம் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ச் சென்சர் அண்ட் இது வந்து எவ்வளோ குட்டின்னு உங்களால் ஓரளவுக்கு கல்குலேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் உடைய ஒரு சென்சர் கெஸ் பண்ணுங்க எவ்வளோ குட்டியாக இருக்கும்னு ஏ இது இது ரொம்ப ரொம்ப குட்டியான சென்சர் பட் இது ஸ்டில் நீங்கள் இது இபேயில் வாங்கலாம் அது ரொம்ப 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 குட்டியான சென்சர் இதுதான் உலகத்திலேயே அதிகமான குட்டியான சென்சர்னு இப்போ வரைக்கும் பேசப்படுற சென்சர் அண்ட் இப்போ கரண்ட்டாக எல்லாருலேயுமே வாங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது விச் இஸ் குவாய்ட் டேஞ்சரஸ் ஏன்னு சொன்னால் இந்த சென்சர் வந்து நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம்னா ஸ்பை கேமராஸில் ஆக்சுவலாக ஸ்பை கேமராஸ் கண்டுபிடிச்ச ரீசனே வேறு அண்ட் இப்போ என்னென்னத்துக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து குவாய் டேஞ்சரஸ் சென்சர் ஏன்னு சொன்னால் இது வந்து உலகத்திலேயே குட்டியான சென்சர் எனக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த புது புது சென்சர்ஸ்லாம் பார்க்க குவாய்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க அந்த கமெண்ட்டும் போடுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் வருது நான் உங்களுக்கு கேரண்டி தரேன் அண்ட் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு தட்ஸ் இட் பபாய்